संक्षिप्त प्रश्न पत्र समाधान क्लस प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारा जे जेखान क्लस टीते अंश ग्रहण करते चो अथवा परवर्ती कर सबा अवश्य खाता कलम नहीं क्लस उपस्थित हो जदिव क्लस टी जतियों विश्वविद्यालय दुई हज़ार बीस साल कैलकुलस वन मेजर सिलेबास अंतर्भुक्त प्रश्न आ कि तब ये क्लस टी कलकुलस वन मेजर नन मेजर सवार जन गुरुत्वपूर्ण एवं सेभन कलेज सह तो आशा करब सबाई क्लस टी मनोज सहित बुझे नवर चेष्टा कर खाए लिखे प्रैक्टिस कर कथा बोले मूल क्लस चले जा संक्षेपे प्रथम कथा हल जरा अनार्स लेवल स्टूडेंट तरा अनेक व्यस्त वास्तव अर्थे ता विभिन्न क्यकर्मे व्यस्त पढ़ाशुना निजे पढ़ाशनार्य क्षकर्मे व्यस्त थकते हैं तो हमें तक के बोलो तुम्हारा जदि यही मुहूर्ते क्लस टी कर समय तुम्हार हाथ ना थे आपात तो क्लस टी तुम शेयर दिए तुम फेसबुके टाइम लाइने रेखे दो परवर्ती तुम तुम तुम्हार सुविधा मत समय क्लस टी कर यतटुकु परामर्श हमें दीते अथवा जखनी तुम्हार सामने क्लस टी आस तुम शेयर दिए तुम्हार आईडी ते रेखे दिले तुम तुम्हार सुविधा मत समय कर और हमारे क्लस टी मूलत फेट बेसर स्टूडेंट दे टार्गेट करी करानो जरा दुहजार बीस साल परीक्षार्थी तब सरि दुहजार बस साल परीक्षार्थी तब आसले को साल के केंद्र करें क्लस कराई ना तुम्हारा जरा साथ तुम्हारा जानो हमें बेसिक लेवल थे पढ़ान चेषा करी सकल साल सब समय क्लस सब समय नतून तो जो कथाटा बोल जो क्या संक्षिप्त प्रश्नगुल क्लस नहीं आसलम आसले दीर्घद जबत कैलकुलस वन विशेष गणित नहीं क्ज कर मास्टार्स क्योंकि कैलकुलस वन एम एक विषय जेटा परिश्रम स्टूडेंटरा सब चे बी क्यों बसिभाग क्षेत्र देखा जाए नम्बर अन्न विषय तुलना कम उठे और कैलकुलस वन विषय सिलेबास विशाल एक सिलेबास विशाल एक सिलेबास मेजर नन मेजर एक ही सिलेबास तो एके बारे वास्तविक अर्थे जदि तुम्हारे बोली क्यूज कोश्चने अने के क्यों खूब एक भलो नम्बर अनेक समय आर्न करते दस टा नम्बर क्योंकि संक्षिप्त प्रश्न तो अनेक क्षेत्र एखन थे नम्बर छूटे जाए और आकटा चरम सत्य कथा हल ये संक्षिप्त प्रश्नगू देखते मन है सहज क्योंकि निजे जख लिखते जा तक अनेक समय सहज कथाटा सहज भाव गुछिए लेखा सम्भव है ना अनेक क्षेत्र ए रकम है क्योंकि हमें निजे जो विश्वाले प्रश्न धरल देखल सबकिछ एखे कमन कंतु आसले देखल लिखते गले अनेक किस निजे सुंदर गुछिए लेखा जाए ना जेमन एखे एक प्रश्न आम धारावाहिक भाव सबग प्रश्न ही आलोचना करब एखे एक प्रश्न आज समाकलन ध्रुवक की देखो ये क्योंकि तुम्हें एस एस सी लेवेले इंटीग्रेशन ध्रुवक सम्बन्धे जेनेस अनार्स फार्ष्ट इयर कैलकुलस आ समाकलन ध्रुवक सी तुम्हें जो समाकलन ध्रुवक की तुम लिखते गल हिमशिम खे जा हिमशिम खे जा एकमत हम कमेंट कर तुम्हारे प्रश्न थकले कमेंट बक्स ठीक है लाइव टी शेयर दिए रखले तुम तुम बंधुरा सबा उपकृत हो तुम्हारे जो पार्टिसिपेशन भलो पाई रेसपन्स भलो पाई हमें तुम्हारे नियमित लाइव क्लस दीब विगत बसर प्रश्नपत्र समाधान शर्ट कोश्चन ब्रड कोश्चन जगह हलो आो बड़ कोश्चन सेगुलर उपर एरपर जमन आए का कोश्चन शून्य फांगशन इंट्रिगल कप ये टुकीटाकी प्रश्न लिखते पर एक मार्क प्रत्येक मार्क क्योंकि कत गुरुत्वपूर्ण जख तुम्हें देखा दुई मार्कर जो तुम 
ফেল গেছো একটা বিষয়ে বা দুই মার্কের জন্য তোমার এই এ প্লাস মার্ক ছুটে গেছে বা সত্তর পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট মার্ক ছুটে গেছে তখন বুঝবা তুমি প্রত্যেকটা মার্ক কত গুরুত্বপূর্ণ আমি কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি তো যে কথাটি বলতেছি আসলে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো এমন এখানে প্রশ্ন দেখতে সহজ দেখতে কমন কিন্তু অনেক সময় লিখতে গেলে লেখা যায় না ওই সহজ কথাটা সংক্ষিপ্ত কথাটা গুছিয়ে লেখা অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তো সেই কথা বিবেচনা করে যাতে তোমাদের এই দশটা মার্ক না ছুটে আমি এই জন্যই মূলত এই প্রশ্নগুলা আলোচনা করতেছি তো প্রথমেই এখানে বলছে তোমার ফাংশন এর সংজ্ঞা দাও ফাংশনের সংজ্ঞা দাও প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তুমি যদি তোমার এই ক্যালকুলাস ওয়ান সহ অনার্স মেজর নন মেজর গণিতের সকল যে কোনো কোর্স পেইড কোর্স আমার কাছে কমপ্লিট করতে চাও পূর্ণাঙ্গ কোর্স তাহলে জিরো ওয়ান সেভেন টু জিরো ডাবল নাইন ওয়ান ফাইভ টু থ্রি এই নাম্বার আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলে আমি তোমাকে বিস্তারিত জানিয়ে দিব তো আমাদের এই মুহূর্তে প্রথম প্রশ্নটা হলো ফাংশন কি ফাংশন কি এক নাম্বার প্রশ্ন আমার কথা শোনা যায় কিনা বা ভিডিওটা ক্লিয়ার দেখা যায় কিনা তোমরা একটু কমেন্টস করে জানাও এখানে বলছে ফাংশনের সংজ্ঞা দাও আমি যখন বেসিক ক্লাস পরিচালনা করেছিলাম ফাংশনের অধ্যায়ের উপরে তোমাদের সাথে অনেক কথা বলেছি এই ফাংশনের বেসিক বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক কথা হয়েছে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছিল এই তারে ধারাবাহিকতায় এখন আমি বাকি এই ক্লাসটা পরিচালনা করতেছি সেই টার্গেটে কিন্তু যে আমি আগে যে কথা বলেছি সে আলোকে এখন সংজ্ঞাটা দিব তবে ফাংশনের সংজ্ঞা আমরা দিয়েছিলাম বেশ কয়েকবার এখানে যেহেতু আছে আবার আলোচনা করতেছি ফাংশনের সংজ্ঞা কয়েকভাবে দেওয়া যায় তোমার বইয়ের ভিতরে অনেক রকমের ফাংশনের সংজ্ঞা আছে তো আমি আমার মতো করে একটা সংজ্ঞা তোমাকে বলতেছি এবং বোর্ডে লিখতেছি আমি ক্লাস যখন নিয়েছিলাম ইংলিশে নিয়েছিলাম অবশ্যই ফাংশনের অধ্যায়টা ইংলিশ ভার্সনে যদিও আমার ক্লাস বাংলা ইংলিশ ভার্সন সবার জন্য প্রযোজ্য যে কথাটা বলতেছিলাম আমি ফাংশনের সংজ্ঞাটাকে এইভাবে দাঁড় করাই কয়েকভাবেই ফাংশনের সংজ্ঞা দেওয়া যায় ক্রমজনের সাহায্যে দেওয়া যায় যে আমরা দুইটা চলক এখানে বিবেচনা করি যে ফাংশন হওয়ার জন্য একটা হলো স্বাধীন চলক একটা হলো অধীন চলক আমরা বাচ্চারা নিয়ে স্বাধীন চলকটাকে বলি এক্স আর অধীন চলকটাকে বলি ওয়াই তো ফাংশনের সংজ্ঞা আমি যদি আমার ভাষায় তোমাদেরকে বলি যে তোমরা নিজেরা হয়তো জানো যে স্বাধীন চলকের প্রতিটি মানের জন্য এই কথাটা প্রতিটি কথাটা কিন্তু বাদ করতে পারবে না স্বাধীন চলকের প্রতিটি মানের জন্য অধীন চলকের যদি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায় তাহলে স্বাধীন চলকের সাথে অধীন চলকের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাকে এই ফাংশন বলে এই সোজা কথাটা তুমি লিখে দিলে কাজ শেষ কিন্তু এখানে অনেক ব্যাখ্যা আছে এই সংজ্ঞাটার অনেক কথা আছে যেটা আমি তোমাদের মূল ক্লাসে বলেছিলাম এখন তো আর আমি সেই দিকে আলোকপাত করতেছি আমি শুধু সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করতেছি তাহলে সংজ্ঞাটা আমরা লেখি বোর্ডে সমাধান স্বাধীন চলকের চলকের প্রতিটি মানের জন্য এ বিষয়ে হালকা একটু উদাহরণ দিব আমি অধীন চলকের যে স্বাধীন চলকের প্রতিটি মানের জন্য অধীন চলকের যদি নির্দিষ্ট এই নির্দিষ্ট কথাটা বাদ করতে পারবে না মান পাওয়া যায় তবে চলক দুটির মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় হয় তাকে ফাংশন বলে ফাংশন বলে তাহলে ফাংশন কিন্তু এক প্রকার সম্পর্ক যেটা অন্য থেকে এসেছে তা আমি সেই দিকে যাব না এখানে স্বাধীন চলকের প্রতিটি মানের জন্য এই কথাটার ব্যাখ্যা যদি একেবারে সংক্ষেপে আমি তোমাদের দিয়ে ধরো এখানে আছে 
1 2 3 এটা যদি x নামে নামকরণ করি আর এখানে ধরো আছে আমি কিন্তু সাধারণ উদাহরণ দিতেছি অনুমান নির্ভর ধরো 3 4 5 এখন আমি বলছি যে স্বাধীন চালকের প্রতিটি স্বাধীন চালক বলতে x কে আমি মেন করছি অধীন চালক বলতে y কে মেন করছি এখন ধরো এখানে 1 3 তে গিয়ে সম্পর্ক সৃষ্টি করলো 2 4 এ গিয়ে সম্পর্ক সৃষ্টি করলো এখন দেখো তো এখানে এই যে একটা উপাদান আছে 3 এখানে ধরো আরেকটা উপাদান দাও 7 দেখো এখানে কিন্তু 7 একটা উপাদান আছে সে কিন্তু এই x এর একটা মান 7 সে কিন্তু এখানে কারো সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে নাই এই কারো সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে নাই মানে হলো এই সম্পর্কটাকে এটা একটা সম্পর্ক কিন্তু এই সম্পর্কটাকে আমরা ফাংশন বলতে পারবো না এর কারণ হলো আমরা বলছি স্বাধীন চালকের প্রতিটি মানের জন্য এই প্রতিটি মানের জন্য কিন্তু আমরা পাই নাই এখানে একটা উপাদান মিস আছে যে কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি করে নাই এই ফাশের সাথে তাহলে এটাকে আমরা ফাংশন বলতে পারবো না এক দেখো ফাংশন কাকে বলে সেটা বুঝাতে ফাংশন কাকে বলে না সেটা বুঝা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো সেই জন্য আমি কাকে ফাংশন বলে না তার উদাহরণটা দিলাম আগে আরেকটা কথা হলো y এর নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায় ধরো আমরা আরেকটা উদাহরণ যদি এখানে টানি 1 2 3 ধরো মাইনাস 1 দাও এটা আর এখানে আমাদের যদি ফাংশনটা হয় f x 7x তাহলে 7x স্কয়ার বা শুধু x স্কয়ার সহজ করে বলার জন্য তাহলে 1 1 স্কয়ার মানে 1 আবার -1 1 1 স্কয়ার মানে 1 তাহলে আমি 1 এর জন্য 1 ফেললাম -1 এর জন্য 1 ফেললাম আর ধর এখানে 3 স্কয়ার মানে 9 ফেললাম এটা কিন্তু একটা ফাংশন কেন এটা ফাংশন কারণ 1 এর জন্য একটা নির্দিষ্ট মান 1 ফেললাম -1 এর জন্য আরো একটা নির্দিষ্ট মান 1 ফেললাম এই 1 কিন্তু এখানে দুইটা 1 তো দুইটাকে আমরা যেহেতু একটাই এই জন্য আমরা একটাতে ম্যাপ করছি এটা কিন্তু ফাংশন কারণ এখানে কোনো বাড়তি উপাদান নেই যেটা সম্পর্ক করে না এখন এর উল্টাটা যদি ঘটে যেমন যদি এমন হয় যে এখানে যদি এমন হয় যে 1 আমি তোমাদেরকে জিনিসটা ক্লিয়ার করার জন্য এত বিস্তারিত আলোচনা করতেছি যদি আমার এটা সংক্ষিপ্ত ক্লাস যদি এমন হয় যে এখানে 7 8 এখানে যাইয়া ম্যাপ করলো ধরো 1 গিয়ে 7 এর সাথে ম্যাপ করলো 8 এর সাথে ম্যাপ করলো তাহলে এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন উপাদানের সাথে সে ম্যাপ করে নাই বা সম্পর্ক সৃষ্টি করে নাই এজন্য এটা ফাংশন নয় প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি তোমাদেরকে আগে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি কখন ফাংশন হবে না কারণ এই ফাংশনের ডেফিনিশনটা তোমাদেরকে সারা জীবন পুরো পুরো খাবে এই ডেফিনিশনটা কেন জানো অনেকে সারা জীবন ক্লিয়ার হতে পারে না তো এই জন্য আমি জিনিসটাকে আবার একটু হাইলাইট করলাম তাহলে এখন আসো তাহলে ফাংশন কোনটা ফাংশন হবে যদি এখানে আমি বেশি কিছু না এই ভাবে লিখি এখানে কোনো অতিরিক্ত উপাদান না রাখি তাহলে এটাই হলো আমার ফাংশন তুমি উদাহরণ আসলে তুমি লিখে দিবে এটা একটা ফাংশন ওকে ফাংশনের প্রকার ভেদে আমরা যাব না কারণ আমার আলোচনার সাথে এটা সংশ্লিষ্ট নয় আমার বলছে ফাংশনের সংজ্ঞা তো আমি এই ভাবে লিখতে পারি আর কেউ যদি এই ভাবে লেখো যে স্বাধীন চালকের জায়গা লেখো যদি এক চালকের প্রতিটি মানের জন্য অধীন চালক বলতে y এর চালকের যদি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায় তবে x ও y এর মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে ফাংশন বলে এইভাবে তুমি ফাংশনের ডেফিনিশনটা লিখতে পারো তাহলে আমরা ফাংশনের সংজ্ঞা আলোচনা করলাম এরপর দেখো একেবারে সহজ একটা এটা অবশ্য ক এটা হলো ক এবার আসো খ তাহলে আমি মুছে ফেললাম তোমরা অবশ্যই আশা করি খাতা লিখে নেবে তাহলে দেখো একটা সংজ্ঞা বুঝতে হলে তোমাকে অনেক কিছু জানতে হয় এরপরে যেমন কতে আমরা সময় ব্যয় করেছি খতে কিন্তু আমাদের তেমন সময় ব্যয় হবে না যেমন এখানে বলছে x এর সাপেক্ষে x এর সাপেক্ষে x টু দি পাওয়ার n এর n তম অন্তরজ 
অন্তরজ কত দেখো এখানে যদি বলতো যে এক্সেস এক্সেস সাপেক্ষে এর অন্তরক সহক কত তাহলে কিন্তু কাজটা অনেক সহজ হতো কিন্তু এখানে বলছে এন তম অন্তরজ কত এখন প্রথম এই জিনিসটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে একটু উদাহরণ দিতেছি প্রথমে ধরো আমি এন তম না করে একবার অন্তরজ করি হ্যাঁ ধরলাম ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার এন আমি প্রথমে তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিতেছি তারপরে তোমরা কি লিখবা সেটা বলবো এখানে যদি আমি একবার অন্তরজ করি ধরো ওয়াই ওয়ান এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এই না জিনিসটা বলো তো এখন আমি যদি দুইবার অন্তরজ করি এখানে এন একটা কনস্ট্যান্ট তো আসেই তাহলে এখানে তোমার আসবে হলো এন মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এটা ধরো এখন এন মাইনাস ওয়ানটাই হলো এন এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এখন আমি যদি তিনবার অন্তরজ করি এন এটা তো কনস্ট্যান্ট হিসেবে পেলাম এন মাইনাস টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমি বোঝানোর জন্য লিখছি তাহলে এখানে আসবে তোমার মাইনাস থ্রি এখন তাহলে আমি কি সারা জীবন অন্তরজ করবো কারণ এন এর মান কত সেটা তো আর আমি জানি না তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে এখন একটা ফর্মুলা অবলম্বন করতে হবে এই যে আমি তিনবার অন্তর্করণ করলাম সেই আলোকে এখন আমাকে এনতম বার আমি দেখাবো তাহলে এনতম বার যদি আমি অন্তরীকরণ করি ওয়াই এন এখন একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে যখন তিনবার অন্তরীকরণ এখানে এন মাইনাস টু তে শেষ তাহলে যখন এন বার অন্তরীকরণ এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু ডট ডট যখন এন বার অন্তরীকরণ তিনবার যখন অন্তরীকরণ হলো এন মাইনাস টু অর্থাৎ এক কম তাহলে এন বার যখন অন্তরীকরণ তখন এখানে হবে এখানে যেমন থ্রি এর জায়গায় টু হলো তো এন এর জায়গায় হবে এন মাইনাস ওয়ান মানে আমি এটার সাথে ধারাবাহিক ভাবে লিখেছি আর এখানে হবে কি এক্স টু দি পাওয়ার এখানে যেমন দেখো তিনবার অন্তরীকরণ এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস থ্রি এন মাইনাস থ্রি তাহলে এন বার অন্তরীকরণে কি হবে এন মাইনাস এন এবার এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু আর এখানে দেখো মাইনাস এন প্লাস এন কাটা মাইনাস এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে আস্তে আস্তে তোমার শেষ ওয়ান তো এর আগে যদি তুমি সিকুয়েন্স অনুযায়ী দেখাইতে চাও এর আগে আসবে তোমার ওই যে টু তার আগে আসবে থ্রি এইভাবে আর কি তো আমরা তো আর সেই লাইনগুলো দেখাই নাই তার আগের ফাটে টুটা আছে তার আগের ফাটে থ্রিটা আছে আর এখানে হবে এক্স টু দি পার এন মাইনাস এন মানে জিরো অর্থাৎ তুমি দেখো তো এটাকে তুমি কি বলতে পারো কত ইন্টারেস্টিং বিষয় এটাকে আমরা বলতে পারি এন ফ্যাক্টো রিয়া আর এখানে এক্স টু দি পার জিরো মানে তো ওয়ান তাহলে ফাইনালি আমরা কি ফেলাম এন ফ্যাক্টো রিয়া তাহলে এটা মানে কি এটার মানে হলো আমরা যদি আর একটু ক্লিয়ার করে লিখি তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি ডি অব ডি এক্স এক্স টু দি পার এন এক্স এন এটা মানে কিন্তু ওয়াই এন আমরা ধরে নিছিলাম আর কি সমান এন ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হলো আমার অ্যান্সার এখন কয়জন স্টুডেন্ট এই জিনিসটা সরি স্টুডেন্ট ওই জিনিসটাকে তোমার বুঝে শুনে লিখতে পারবে পারবে তারাই যাদের বেসিক ক্লিয়ার আছে তারা পারবে এই হলো তোমার এক্স টু দি ফর এন এর এন তম অন্তর এখন তুমি যদি সবটি লেখা লিখতে না চাও বা না লেখো তাতেও কোন সমস্যা নাই তুমি এই যে ডাইরেক্ট এটা থেকে এটা লিখে দিতে পারো যদি তুমি বুঝো তাহলে আমরা এই খ নাম্বার এই প্রশ্নটা আলোচনা করলাম আমার প্রশ্নটা হলো এক্সের সাথে কি একটু দুপার এন এর এনতম অন্তরজ কত এবার আসো গ নাম্বার কোশ্চেনটা গ নাম্বার কোশ্চেনটা বলছে ধ্রুবক ফাংশন কাকে বলে দেখো এই জিনিসগুলা কিন্তু আমরা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বা অঙ্ক বোঝার সময় কথাগুলো আমরা ব্যবহার করি কিন্তু যখন লিখতে যাব তখন কিন্তু অনেক সময় আর গুছিয়ে লিখতে পারি না আমরা ধ্রুবক ফাংশন কাকে বলে এ হলো আমার প্রশ্ন ধ্রুবক ফাংশন কাকে বলে এটা হলো আমাদের গ নাম্বার কোশ্চেন এখন ধ্রুবক ফাংশন কি তা আগে আমরা একটু ক্লিয়ার হই তোমরা হয়তো জানো ধরো আমি যদি এরকম একটা ফাংশন নিয়ে এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স এর মান ওয়ান বসালে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান থ্রি আবার এক্স এর মান যদি টু বসাই টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান সমান ফাইভ এখন ঠিক এই ফাংশনটা যদি এরকম হয় 
যে এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ধরো এখানে শুধু টু আছে এখানে যে মানগুলো আসলো এই আমরা যদি বলি এক্স এর মান যখন ওয়ান বসালাম মানে স্বাধীন চালকের মান অধীন চালকের মান আসলো থ্রি এক্স এর মান যখন টু বসালাম এখানে আসলো ফাইভ আর এটার কথা যদি বলি এক্স এর মান তুমি ওয়ান বসাও এখানে কিন্তু এক্স নাই তার মানে মানটা বসানো যাচ্ছে না টুই থাকতেছে এখানে যদি টু বসাও এখানে টুই থাকতেছে এখানে থ্রি বসাও এখানে কিন্তু টু এ থাকতেছে অর্থাৎ এর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না খেয়াল করে দেখো এই টাইপের ফাংশনকে বলা হয় তোমার ধ্রুবক ফাংশন অর্থাৎ স্বাধীন চলকের মানের পরিবর্তনের সাপেক্ষে অধীন চলকের মানের যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে ওই ফাংশনটিকে ধ্রুবক ফাংশন বলে আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে দেখালাম একটা উদাহরণ দিয়ে দেখালাম তাহলে আমি ডেফিনেশনটা ছোট্ট করে এখানে একটু লেখি তোমরাও খাতায় লিখে নাও তোমরা তোমাদের মতো করে লিখতে পারো আমি আমার মতো করে বলতেছি যে কোন ফাংশনের স্বাধীন চলকের মানের পরিবর্তন পরিবর্তন সাপেক্ষে যদি অধীন চালকের মানের পরিবর্তন না হয় তবে ফাংশন থেকে ध्रुवक फांगशन उदाहरण हिसाब से ध्रुवक फांगशन उदाहरण एक ध्रुवक फांगशन जेमन एफ एक्स इक्ल टू जो के बोली सी दी पर सी दाओ एक्स एर मान जत तुम परिवर्तन करो एफ एक्स एर मान परिवर्तन आसबे ना अविच्छिन्नता अंतरिकरण योग्यतार मध्य सम्पर्क लिखो हमारे गम्बर प्रश्न प्रश्न हल अविच्छिन्नता एवं अंतरिकरण योग्यतार मध्य सम्पर्क की सम्पर्क लिख দেখো এই রিলেটেড একটা থিউরাম আমরা শিখেছি থিউরামটা এরকম ছিল যে দেখাও যে একটি ফাংশন যদি অন্তরীকরণ যোগ্য হয় তাহলে সেই ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন অথবা এরকম বলছে একটি ফাংশন যদি অবিচ্ছিন্ন হয় তাহলে সে অন্তরীকরণ যোগ্য বিপরীতভাবে সত্য নাও হতে পারে এরকম একটা থিউরাম তোমরা করেছ তাহলে মূল কথাটা হলো আমাকে তো এখানে এত কথা লিখতে হবে না আমাকে এখানে সরাসরি লিখতে হবে যে সমাধান সমাধানটা হবে এই সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা হলো একটি ফাংশন যদি একটি ফাংশন অন্তরীকরণ যোগ্য अविच्छिन्न अविच्छिन्न हलो सम्पर्क देखो ये कथा क्योंकि अने के देखा जाए एक लाइन लिखते पर क्योंकि एक मार्क काटा गया एक फांगशन अंतरिकरण जो हलो ओ फांगशन अविच्छिन्न ये हलो तर मध्य सम्पर्क
এটাই নির্ণয় সম্পর্ক আমরা চারটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম এরপরে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন বলছে এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে এফ এক্স ফাংশনটি অবিচ্ছিন্নতা বলতে কি বুঝো এরকম একটা এই কোশ্চেন পরবর্তীতে আমাদের দিয়েছে তো তোমরা যদি ক্লাসগুলো আসলে মনোযোগ দিয়ে না করো আমার এই ক্লাস করানোর কোনো সার্থকতা নেই এই সকল কাজ বা এই সকল যে আমরা যে পরিশ্রমটা করি সেটা কিন্তু সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো তোমরা স্টুডেন্ট এখন তোমরা যদি ক্লাস এর রেসপন্স না করো তাহলে আমি আর এই ক্লাসগুলা চলমান রাখব না আর ক্লাস নিয়েও কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে আমি আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো করবে তাতে তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে কিন্তু তোমাদের নিজেদেরই লাভের জন্য তোমরা ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো করবে এটা তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা খাতায় লিখে নাও আমি তোমাদেরকে লেখার সময় দিয়েছি আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে নিজেরাও খাতায় লিখবে তো আসো পরবর্তী যে প্রশ্নটার কথা বলতেছিলাম পাঁচ নম্বর প্রশ্ন এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে যারা ইংলিশে লেখা তারা জাস্ট একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা ট্রান্সলেট করে নিবে আর কি এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে এফ এক্স ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন বলতে কি বুঝো অবিচ্ছিন্ন বলতে কি বুঝো এ হলো প্রশ্ন এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে এফ এক্স ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন বলতে কি বুঝো এটা অবশ্যই বেসিক অংশ তোমরা যারা শিখেছ বা আমরা যারা মূল অধ্যায় করেছি তা আমরা কিন্তু এই বিষয়টা জানি তারপরে এখানে যেহেতু আলোচনা করতেছি সমাধানটা আমি আবারও লিখতেছি এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে একটি ফাংশন অবিচ্ছিন্ন এ কথার অর্থ হলো এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে ফাংশনটির তোমার বাম লিমিট ডান লিমিট বিদ্যমান থাকবে এবং ফাংশনটির বাম লিমিট এবং ডান লিমিট সমান হবে এটা তোমরা আগে থেকে পড়েছ তোমরা জানো জাস্ট এই কথাটাই আমি এখন এখানে লিখে দিব এছাড়াই তেমন আর কিছুই না তাহলে এই অর্থাৎ একটাই ফাংশন এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্নতার অর্থ হলো ফাংশনটি বাম লিমিট ডাম লিমিট বিদ্যমান থাকবে এক্স ইকুয়াল টু তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে লিমিট এক্স টেন্স টু এ প্লাস এফ এক্স অর্থাৎ এটা হলো কি ডান লিমিট এবং লিমিট এক্স টেন্স টু এ মাইনাস এফ এক্স বিদ্যমান থাকবে বিদ্যমান থাকবে এটাই হলো মেন কথা এবং আরেকটা কথা হলো এই লিমিট এক্স টেন্স টু এ প্লাস অর্থাৎ ডান লিমিট তারপরে তোমার আসো বাম লিমিট বিদ্যমান থাকবে এরপরে ফাংশনাল ভ্যালু এবং ওই বিন্দুতে তাহলে এক্স ইকাল এই বিন্দুতে তোমার ডান লিমিট বাম লিমিট বিদ্যমান থাকবে এবং বাম লিমিট সমান ডান লিমিট সমান ফাংশনাল ভ্যালু এই থাকবে এটাই হলো তোমার এক্স ইকাল এই বিন্দুতে ইহাই এই এক্স ইকাল এই বিন্দুতে একটি ফাংশন অবিচ্ছিন্নতার অর্থ তাহলে এক্স ইকাল এই বিন্দুতে এফ এক্স ফাংশন অবিচ্ছিন্ন বলতে বুঝায় এ কথাটা এখানে লিখে দিতে পারো এই এক্স ইকাল এই বিন্দুতে এফ এক্স ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন বলতে বুঝায় কথার বাড়ালাম না আমি প্রশ্ন থেকে সমাধান নিয়ে নিলাম বুঝায় ঠিক আছে এভাবে তুমি লিখে দিতে পারো এরপরে একটা আনকমন কোশ্চেন এসেছে বলতে হয় ইনফ্লেকশন বিন্দু কি ইনফ্লেকশন অবশ্য এটা আরো কয়েকবারও এসেছে ইনফ্লেকশন বিন্দু এটাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে এখানে একই ইনফ্লেকশন পয়েন্ট ইনফ্লেকশন পয়েন্ট কি এটা বোঝার জন্য আমাদের একটু ওই যে এটা আসছে চরম মান আছে না সপ্তপদ্ধা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুর চ্যাপ্টার থেকে আসছে প্রশ্নটা 
তাহলে চ ইনফ্লেকশন বিন্দু কি এই হলো আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন তাহলে তোমরা আশা করি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুর যে অধ্যায়গুলো আছে সেগুলো ভালোভাবে কমপ্লিট করেছ তার সাথে সম্পর্ক রেখেই কিন্তু আমার এই আলোচনাটা সামনে যাবে আর যারা ওখানে ঠিকঠাক মতো করোনাই তারা একটু হেজিটেশন ফিল করবে যেমন কোশ্চেনটা আগে লিখে নিচ্ছি বোর্ডে তোমাদের স্বার্থে ইন ফ্লেকশন ইন ফ্লেকশন বিন্দু কি আচ্ছা তার আগে আমি তোমাদের একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করি তোমরা যখন ওই যে চরম মান অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুর আলোচনাটা ক্লাস করেছ ওখানে তোমরা জানো যে এরকম আমাদের কিছু আলোচনা ছিল এরকম কিছু মান ছিল এটার মানে কি এটাকে বলা হলো তোমার ম্যাক্সিমাম এটা ছিল তোমার মিনিমাম মনে পড়ে তাহলে ম্যাক্সিমাম মিনিমামের এই যে পর্যায়ের মাঝামাঝি ধরো এই যে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমামের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করলো ধরো একটা বিন্দু পি ওয়ান এখানে একটা বিন্দু পি টু এখানে একটা বিন্দু পি থ্রি এখানে একটা বিন্দু পি ফোর এই যে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম বিন্দুর মধ্যবর্তী যে বিন্দুটা তাদের মধ্যে ধরে নিতে পারা সংযোগ সেতুর মতো কাজ করতেছে সেটাকে বলা হয় ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বা ইনফ্লেকশন বিন্দু তাহলে ফাংশনের তাহলে এই যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুটাকে কিন্তু আমরা চরম মান বলি তাই না এক্সট্রিমি ভ্যালু তাহলে কোন ফাংশনের চরম মানের মধ্যবর্তী আমি আমার মতো করে সহজভাবে লিখতেছি আর কি বইয়ের বাসাটা একটু অন্যরকম মধ্যবর্তী মানকে বা মধ্যবর্তী কোন ফাংশনের চরম মানের মধ্যবর্তী মানকে বা বিন্দুকে মধ্যবর্তী কথাটা আসলে কথাটা মাঝখানের বিন্দু এটা বিষয়টা এমন নয় কোন ফাংশনের চরম মানের মধ্যবর্তী মানকে এই যে এই মধ্যবর্তী বলতে ভিতরের মানকে জিনিসটা আর একটু সহজ করে কিভাবে বলা যায় চরম মানের মধ্যবর্তী মানকে আমরা যদি মানে অংশ এই চরম মানের তোমার যে সংযোগ আর কি এই যে এটা এটাকে এখানে বইয়ের বাসায় বলছে মিলন বিন্দু অর্থাৎ কোনো ফাংশনের তোমার উদ্ধ কনভ্যাক এখানে সব বিন্দুটাকে বলছে উদ্ধ কনভ্যাক অর্থাৎ কোনো ফাংশনের চরম মানের কোনো ফাংশনের চরম মানের চরম মান দয়ের দয়ের মিলন বিন্দুকে বই এভাবে লিখছে মিলন বিন্দুকে তোমার ইনফ্লেকশন মানে এই যে এই যে চরম মান একটা উদ্ধ একটা নির্ণ বইয়ের বাসা হলো কনব্যাক এই যে বিন্দুটা সেটা হলো তোমার ইনফ্লেকশন ইনফ্লেকশন বিন্দু বিন্দুকে ইন ফ্লেকশন বিন্দু বলে সংক্ষেপে লিখলাম এরপরে আসো অনির্ণয় ভাগ আকার বলতে কি বুঝো এই জিনিসগুলা কিন্তু 
তোমরা বেসিক অংশে পড়েছো কিন্তু এখন আবার পরীক্ষা এক মার্কের জন্য আলাদা করে আসতেছে এই জন্য তোমাদেরকেও জিনিসটা আবার ওইভাবে আলাদা শিখতে হচ্ছে কিছু করার নেই আর ওখানে তো শিখলে পরীক্ষার খাতায় নিশ্চয় লেখা যায় কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আগে থেকে যদি প্র্যাকটিস না থাকে তাহলে ওখানে নিশ্চয় সে লিখতে পারবে না अनिर्णय भाग आकार बोलते कि बुझ अनिर्णय भाग आकार बोलते कि बुझ एक सरसि एक बार लिखे फिलब समाधान भाग आकार बोलते ना अनिर्णय आकार मध्य जेमन ए जिरो बिरो अर्थात जिरो के जिरो द्वारा भाग करा जाए ना यहाँ फलाफल चले आस तुम असंगायित जिरो बिरो इनफिनिटी बनफिनिटी आकार गुला के बला है आकार गु के आकार के बला है अनिर्णय भाग आकार अनिर्णय भाग आकार बस कथार दरकार नहीं अनिर्णय आकार क्योंकि आो कैकटा अनिर्णय भाग आकार बलाते सरसि इटा लिखब देखो हमें आलोचना शुरूते तुम्हारे बोले समाकलन ध्रुवक समाकलन ध्रुवक ये जिनटे क्या अनेक आगे परिचित क्यों लिखते गाँव समय लिखते हिमशिम खे जाने कलसे समाकलन ध्रुवक की बला नहीं संज्ञाटा कि तो ये क्लियर हार जो हमें एक तो उदाहरण दीब तरह जिनटा ये आसल संज्ञा ना इतने जानते चाची जो समाकलन ध्रुवक कि बुझी कि ना से जिसमें आलोकपात कर ठीक है तो समाकलन ध्रुवक तो एक जिन जान प्रश्न आगे उपस्थापन कर समाकलन ध्रुवक की समा फांगशन एरक देखे एफ एक्स बाक देखिए डिफारेंसिएशन करी अर्थात डिफारेंसिएशन कर ले फलाफल आर मान अर्थात समाकलन और तुम अंतरिकरण परस्पर विपरीत एक कथार अर्थ हलो डिफारेंसिएशन कर ले फांगशन पावा फांगशन के डिफारेंसिएशन कर ले फलाफल आई फलाफल आई फलाफल के इंट्रिगेशन कर ले डिफारेंसिएशन अंश फिर आसे अर्थात डिफारेंसिएशन जो भूटा आसे से भूटा के इंट्रिगेशन करी आरोप डिफारेंसिएशन मूल फांगशन फिर आस अर्थात सहज कथा जो बोली फांगशन के इंट्रिगेशन कर फिर आसतु एखे ये लिखते पर संज्ञा लिखते हम ना तुम्हें ये लिखे दीवा से इंट्रिगेशन ट कर ले मूल फांगशन फिर आसेंगेशन के बलाकेशन कर सी बला बला हम 
सी हलो तुम्हारे समाकलन ध्रुवक समाकलन ध्रुवक सी नहीं तो अनेक अनेक गवेषणा कर चेष्टा कर दरकार नहीं मन आरोप प्रश्न तुम्हारा एक निजा चिंता करो तो शून्य फांगशन इंट्रिगाल तुम्हारा मन खराब करो सर लाइव क्लस ना कि लाइव क्लस तुम्हारे पावा जाए ना रेक क्लस मत ही तुम्हारा परवर्ती क्लस करो तो लाइव क्लस शेष होना तो जैक तुम्हारे व्यस्त था सम्मान जान तब लेखा पढ़ा जी साथ ना करो देखा जी सारा जीवन जीरोन कर मूल कथा तरह जिरो एर इंट्रिगेशन एक कन्स्टैंट भू दिवे एट मूल कथा तुम्हरा माथा रखते हो जिरो एर इंट्रिगेशन हलो ध्रुवक क्यों आर जिरो इंट्रिगेशन जिरो लेखे झमला सृष्टि करबा ना ठीक है अने के भावते पर जिरो एर इंट्रिगेशन मन है जिरो ही है परवर्ती प्रश्न आदि आलोकपात करश्न आम एफ एक्स जुग्न फांगशन हम माइनस समान कत ए प्रश्न उत्तर तुम्हें बुझते हम आगे तुम्हें बुझते जुग्न फांगशन 
संक्षेपे जुग्न फांगशन मान जो फांगशन के जुग्न फांगशन समान समान माइनस एफ एक्स इज इक्ल टू जो एफ एक्स है अर्थात माइनस टाइम हजम कर फिलते पर एफ एक्स जुग्न फांगशन जो फांगशन और जो माइनस हजम करते ना पारे इटे बला अजुग्न फांगशन ठीक है इन हलो इन और इन हलो अड इन मानी जुग्न और अड मानी अजुग्न माइनस दिल एफ एक्स प्लस दिल एफ एक्स अर्थात माइनस ए थे क्लियर कर लेखी माइनस ए थे एफ एक्स डिफेक्स मान धर कलेशन कर ले माइनस हक और प्लस हक धर एफ एक्स अपार लिमिट ए लोअर लिमिट माइनस ए लोअर लिमिट माइनस एखे फलाफल की आस तुम्हारा निजे एक चिंता कर देखो तो ये फलाफल की आसते से जुग्न फांगशन विवेचना करी क्या माइनस हक और प्लस हक एखे मानवर्तन होना अर्थात एखे सरसर फलाफल तुम्हार जिरो सरसर फलाफल जिरो क्यों जिरो बोल तो धर हमें जी एखे ये लिखी एफ एक्टा हलो माइनस एफ ए कलम एक दुर्बलता फलाफल अंदाजी लिखी एफ एफ ए वियोग कर ले तुम मुहूर्ते जिरो चले आसते मैंने एक्स बु ब्री प्लस वाई बी टू ब्री द्वारा की निर्देश कर द्वारा की निर्देश कर सरसर उत्तर हलो जो इंग्लिशे लेख एनसार फोर हलो प्रश्न उत्तर सरसर एतटुकु लिखले निर्देश कर इम्पर्टैंट प्रश्न आखने प्रश्न हल जो फार्स नहीं प्रश्न आच्छा सार एन जो बला चार कप जुक्त चित्र आँख जो बोले चित्र आँख तो यहाँ मना रखबा चित्र आँखते बोले 
ধরো এই হলো এটা চিত্র যদি আঁকতে বলে এইভাবে অঙ্কন করে দিবা আচ্ছা সর্বশ্রেষ্ঠ নাম্বার যে প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে বলছে আর ইজ ইকুয়াল টু এ কস ফোর থিটা কয়টি ফাস নির্দেশ করে কয়টি ফাস নির্দেশ করে আচ্ছা এটার প্রশ্নটার উত্তর এখানে তোমাদের আমি একটা কথা বলি এখানে কস থাকুক সাইন থাকুক দিস ইজ নট ম্যাটার এখানে আমাদের একটা সূত্র আছে সূত্রটা হলো এখানে যে মানটা দেওয়া থাকে অর্থাৎ আর ইজ ইকুয়াল টু এ কস এন থিটা বা আর ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন এন থিটা এই এন এর মানটা যেমন আমার এখানে এন বলতে ফোর কে মিন করতেছে কিন্তু এ ফোর এ এন যদি জোর হলে এন যদি তোমার এখানে জোর হলে जोर संख्या जोर संख्या हार कारण एन तार्स टू इंटू फोर अर्थात सूत्र अनुजय कारण बीजोड़ हम जहाँ जोर हम द्विगुण हो जाए प्रिय शिक्षार्थी बिंदु मोटामुटी এখানে বারোটি এম সি কিউ আলোচনা করেছি তোমরা যারা পরবর্তীতে ক্লাসটি করবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে ক্লাসটি করেছো কিনা আর ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগলো কতটুকু বুঝতে পেরেছ তাও জানাতে ভুল করবে না তোমাদের যদি উৎসাহ উদ্দীপনা বা আগ্রহ থাকে সাপোর্ট পায় তাহলে ধারাবাহিকভাবে ধরো আর আমাদের নন মেজর ক্যালকুলাসের বিশ সালের সংযুক্ত প্রশ্ন আলোচনা করবো উনিশ সাল আঠারো সাল সতেরো সাল বা এরপরে তোমাদের খ বিভাগ গ বিভাগ এই বিগত বছরে প্রশ্নপত্র সমাধানের ক্লাস এম টি বিল্লাল यूट्यूब चैनल सौजन्यल फेसबुक पेज थे सरसर लाइव सम्प्रचार करब तो तुम्हारा अवश्य फेसबुक पेज टी फलो दिए रखो और जरा यूट्यूब क्लस टी कर ता अवश्य यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर पास बेलैकन टन कर रखे सब आगे सर्वशेष क्लस टी चले जाए तुम्हारे एत खे थार्जन मनोज दिए क्लस टी कर सबा के आंतरिक भाव धन्यवाद सबा के गणित करो जीवन गड़ो इस स्लोगान के सामने रेखे एखने आल्ला हाफिज